A Mercedes é uma das grandes incógnitas da temporada 2021 e hoje nós vamos falar do que será um segredo, ou melhor, seria um segredo de acordo com o Fórmula Pesh. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui uma matéria excelente para você fã de Fórmula 1 e de assuntos mais técnicos falando do que pode ser o trunfo da Mercedes para 2021. Eu vou falar para vocês aqui sobre uma matéria que está lá no Fórmula Passion na versão italiana, então você vai clicar aí no link na descrição e vai botar no seu tradutorzinho lá em cima para poder acompanhar a matéria tranquilamente. Eu vou pegar aqui as informações dadas por essa matéria de um novo sistema no motor da Mercedes que estaria sendo o grande chamariz para eles. E por que isso seria um segredo? Porque o James Allison deu a entender algumas coisas, mas ele não revelou totalmente o que foi feito. Então nós vamos conversar sobre isso agora. Em uma era caracterizada pelas regulamentações mais rígidas de todos os tempos, ainda limitada pela impossibilidade de buscar livremente o desenvolvimento para conter o impacto econômico da pandemia, a Fórmula 1 continua a oferecer vários tópicos de interesse em um nível técnico. Entre os temas mais populares tratados no mês anterior ao início do Mundial, surgiram dúvidas sobre as atualizações do novo motor da Mercedes. Tanto o carro da equipe campeão mundial quanto a Aston Martin de fato exibiram uma protuberância conspícua na parte central do capô, ausente nos carros da Williams e McLaren, que estão equipadas com o mesmo motor Mercedes, mas optaram por um design diferente no corpo do carro. A protuberância em comum tornou-se, portanto, o segredo do motor Mercedes 2021, um segredo a ser entendido não tanto como uma fonte de desempenho excepcional, que no caso do motor alemão sempre foi o resultado da excelente integração de várias soluções e recursos. As formas do capô da Mercedes são antes o grande mistério do novo motor parcialmente revelado pelas recentes declarações do James Allison, que ao mesmo tempo alimentaram ainda mais as dúvidas sobre o segredo guardado pelos técnicos de Wolff. O diretor técnico da equipe resumiu em poucas palavras o trabalho realizado pela HPP, que é uma sigla para High Performance Powertrains, a divisão da Mercedes de onde nascem os motores de Fórmula 1. James Allison se expressou assim sobre o um notável inchaço no capô do W12. Nossos amigos da HPP fizeram um esforço considerável para redesenhar o plenum e o sistema de admissão, recalibrando o motor em torno dele e, consequentemente, extraindo muito mais cavalos de potência. Se por um lado a frase ilustra as inovações desenvolvidas em Bricksworth, por outro introduz novas questões que intensificam o mistério. O plenum identifica o volume a partir do qual os cilindros do motor sugam ciclicamente o ar necessário para a combustão. Suas características afetam o desempenho do motor a partir de inúmeros pontos de vista, por isso é difícil entender em detalhes o que eles têm tentado otimizar. No entanto, uma análise das possíveis repercussões do redesenho do plenum revela várias hipóteses críveis. O primeiro cenário a surgir é que em Bricksworth eles se concentraram em melhorar a aparência térmica do processo de sucção. Nesse caso, as mudanças no pleno não teriam sido a diretriz decisiva para o desenvolvimento da unidade de potência, mas uma adaptação ao design diferente do sistema de sucção, ditado pelo desejo de buscar maior resfriamento do ar de entrada no motor. A diminuição das temperaturas garante, de fato, um aumento da densidade e, consequentemente, da quantidade de comburente potencialmente presente nos cilindros individuais, aumentando a potência liberada. Em segundo lugar, qualquer grau de redução de temperatura no pleno é amplificado como resultado da compressão da mistura no cilindro de um fator que nos motores de Fórmula 1 é em torno de 3. O resfriamento do ar de entrada reduz, portanto, muito o risco de fenômenos de combustão anormais prejudiciais e ineficientes. Tudo isso oferece a oportunidade de regular de forma diferente os parâmetros de operação do motor, como a relação ar-combustível, o tempo de ignição da vela para iniciar a combustão e, sobretudo, a possibilidade de aumentar a taxa de compressão, se já não for igual ao limite regulamentar de 18. O aumento da compressão da mistura através das geometrias dos cilindros 
e pistões melhora significativamente a eficiência do motor, obtendo maior potência sem impactar o consumo ou vice-versa, observando o um menor consumo de combustível com o um mesmo desempenho. A redução do consumo assumiu uma importância decisiva na Fórmula 1 contemporânea, pois em função dos circuitos permite optar entre uma estratégia mais agressiva e dispendiosa de utilizar o motor para explorar ao máximo a sua potência, ou antes consumir menos combustível, beneficiando o peso e o desgaste de pneus. Um cenário igualmente impressionante é que a Mercedes revisou o design do Plenum e do sistema de admissão de acordo com a superalimentação dinâmica do motor. A exploração de fenômenos pulsantes, oscilações e ondas de pressão nos dutos de admissão para maximizar o ar e o combustível introduzidos nos cilindros é uma prática difundida também em carros de produção e em outros carros de Fórmula 1, mas o estímulo da competição leva a extremos soluções que já são conhecidas. Em detalhes, o trabalho no comprimento dos dutos que ligam o pleno aos cilindros é fruto da vontade de calibrar o motor para uma velocidade de rotação precisa, selecionada de acordo com o desempenho desejado. O objetivo é garantir que as ondas de pressão que ricocheteiam entre os cilindros e o pleno, desencadeadas pela abertura das válvulas, estejam em fase com o motor, de forma que o pico de pressão atinja o cilindro com o tempo que é para introduzir mais ar na câmara de combustão. Os mesmos fenômenos pulsatórios nos dutos de sucção também levam a uma oscilação no nível de pressão do pleno. A frequência de oscilação pode ser calibrada através das geometrias dos componentes para que nas fases de abertura das válvulas de admissão a pressão instantânea do pleno seja maior e favoreça a entrada de ar nos cilindros, ou seja, melhorando a eficiência volumétrica. O aproveitamento de fenômenos dinâmicos aumenta, portanto a pressão média no interior dos cilindros beneficiando a potência que pode ser liberada e a eficiência e o consumo de combustível e indiretamente o desgaste dos pneus. O potencial do supercarregador dinâmico, vamos assim chamar, se estende ainda mais levando em conta o aumento da pressão obtida graças ao supercarregador tradicional. Aumentar a eficácia do primeiro de fato reduz a necessidade do segundo, levando à atualização do próprio compressor, que em baixas velocidades também é impulsionado em parte pelo segundo gerador de motor elétrico da parte híbrida, que é chamado de MGU-H. Portanto, ao aliviar a carga de trabalho exigida pelo turbocompressor, indiretamente há menos gasto energético do que o MGU-H, economizando carga de bateria que pode ser usada para alimentar o MGU-K por mais tempo, um motor elétrico que fornece energia diretamente para as rodas. A exemplo dos demais engenheiros, a Mercedes conseguiu usar um ano inteiro disponível para desenvolver o atual motor, já que em 2020 o regulamento impedia a introdução de atualizações durante o campeonato. Também deve ser levado em consideração que na temporada passada foi introduzida a regra de mapeamento único, que reduziu a gama de possíveis parâmetros de uso no motor de corrida e delineou uma janela estreita para otimizar a eficiência do motor. O mapeamento exclusivo foi aprovado no final de agosto, quando o design do novo motor estava em estágio avançado, então é difícil dizer se os engenheiros tiveram tempo para aproveitar ao máximo a nova regra. James Allison, no entanto, afirmou literalmente que o motor de 2021 foi recalibrado em torno do pleno atualizado, sugerindo efetivamente uma otimização baseada na janela estreita de parâmetros da unidade de potência. Os benefícios potenciais do novo conduto da Mercedes são múltiplos e dependerão de qual aspecto atraiu mais a atenção dos engenheiros, mas não se pode excluir que eles buscaram o melhor compromisso entre resfriamento e superalimentação dinâmica. Sem dúvida, as vantagens devem ter sido significativas se alguém optou por sacrificar a limpeza aerodinâmica externa com a aparência da protuberância no capô em uma Fórmula 1 em que as escolhas de design são frequentemente feitas precisamente para acomodar as necessidades aerodinâmicas. É improvável que a unidade de potência alemã desfrute de um salto exponencial no desempenho em comparação com o de 2020, mas o segredo do novo sistema de admissão ainda desperta alguma curiosidade, também aumenta ainda mais o interesse pela comparação com o motor Honda, que com o grande trabalho de redução de dimensões e aumento de potência realizado no último ano, alguns agora atestam ser a referência entre os engenheiros de motores. A temporada 2021 promete ser cada vez mais dominada por Red Bull e Mercedes, 
um desafio entre pilotos e equipes a nível técnico e esportivo, metodológico e também na área de motores. Tudo isso é o que está acontecendo na Fórmula 1 agora e claro eu quero saber a sua opinião aí embaixo nos comentários, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever para mais vídeos assim e notícias também, trazemos notícias aí praticamente todos os dias da Fórmula 1 e você vai ficar atento e não vai perder nada aqui no Ressaca. O que você acha desse sistema novo da Mercedes? Bem complexo né, mas ainda assim parece que vai dar muita coisa boa para eles. Um grande abraço, valeu e falou!